நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழி பொழுதின் எட்டாம் நாள் காலை வேளை எட்டாம் நாளுக்கான பாசுரமான கீழ்வானம் வெள்ளன்று எருமை சிறுவீடு என்கின்ற பாசுரத்தை இசை கேட்ட நிலையிலே இன்றைக்கு தொடங்குகிறது அதற்கான பொருள் கடந்த ஏழு நாட்களிலே ஏழு பாசுரங்கள் ஒவ்வொரு பாசுரமும் நம்மை வெகுவாக சிந்திக்க வைத்து நாம் எப்படி பக்தி புரிய வேண்டும் எப்படி அந்த கண்ணனை எண்ணி தியானிக்க வேண்டும் நாம் தியானிப்பது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு ஆய்பாடி எப்படி இருந்தது ஆய்பாடி பெண்கள் எப்படி இருந்தார்கள் ஆண்டாள் நாட்சியார் அவர்களோடு கலந்து எப்படியெல்லாம் விரதம் பூண்டவளாக இருந்தாள் என்பதையெல்லாம் நமக்குள்ளே விதைத்தது இன்றைக்கு எட்டாம் நாள் சிந்தனை இன்றைய பாசுரத்திலே அவனுடைய பிரதாபங்கள் யாரை நோக்கி விரதம் இருக்கின்றோமோ அந்த மாலவன் இருக்கிறானே அந்த மாலவனுடைய பிரதாபம் குறிப்பாக அந்த மாலவன் எடுத்த கிருஷ்ணாவதாரம் அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்திலே அவன் காட்டிய தீரம் அந்த தீரத்தை கோடிட்டு காட்டி நம்மை இந்த பாசுரத்திலே சிந்திக்க வைக்கிறாள் அதாவது கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய வானம் இருக்கிறதே கிழக்கு வானம் விழுத்து சூரியன் உதிக்க தொடங்கிவிட்டான் அதன் காரணமாக மார்கழி பனி பரவிய புல்வெளி பச்சை புல்வெளி ஒவ்வொரு புல்லின் நுனியின் மீதும் பனித்துளிகள் அமர்ந்து பார்ப்பதற்கு ரொம்ப ரம்யமாக இருக்கிறது அந்த புல்லை மேய்வதற்காக ஆயர்பாடியிலே வளர்க்கப்படுகின்ற எருமைகள் மேய்வதற்கு கிளம்பிவிட்டன ஆயர்குல பெண்கள் இருக்கின்றார்களே அவர்களும் தங்களுடைய நோன்பை நோக்கின்ற நிமித்தம் அதற்காக புறப்பட்டு விட்டார்கள் நான் உன்னையும் எங்களோடு அழைத்து செல்லுவதற்காக தோழிகளோடு வந்து உன் வீட்டினுடைய வாயிலிலே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் உனக்கு இது தெரியவில்லையா சந்தோஷமான பெண்ணே உறங்கினது போரும் உறங்காதே நாங்கள் எல்லாம் வெளியிலே காத்து கொண்டிருக்கிறோம் எழுந்திரு நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது அந்த கண்ணன் இருக்கிறானே அவன் அசுரர்களை அழித்தவன் பல அசுரர்கள் அவனை அழிப்பதற்காக வந்தார்கள் அப்படி வந்தவர்களை எல்லாம் அவன் அழித்தான் அவன் அவ்வாறு அழித்து அசுரர்கள் ஒழிந்த காரணத்தினால்தான் நாம் எல்லாம் இன்றைக்கு நிம்மதியாக இருக்கிறோம் அசுரம் என்று ஒன்று இருந்தது என்று சொன்னால் தேவர்களின் தலைவனான இந்திரனும் வணங்குகின்ற இந்திரன் வணங்குகின்ற திருவடி கொண்டவன் தான் கோவிந்தன் கோ என்று சொன்னால் பசுக்களை குறிக்கும் பசுக்கள் என்பது மாடுகளுக்கு மட்டும் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சொல் அல்ல நம்முடைய உயிர்கள் அத்தனையையும் பசுக்கள் என்ற பொருளிலே சொல்லுவார்கள் மக்கள் எல்லோருமே கூட பசுக்கள் தான் அந்த பசுக்களாகிய நாம் எல்லாம் அவனுடைய திருவடிகளைத்தான் வழங்குகின்றோம் கோக்களாகிய நாம் விந்தம் என்று சொன்னால் பாதார விந்தம் என்று காலை சொல்லுவோம் விந்தம் என்பது பாதத்தை குறிக்கும் நாம் அந்த பாதத்தை பற்றுகிறோம் கோ ஆகிய அதாவது திருவடிகளை அதாவது பசுக்களாகிய நாம் எல்லாம் சென்று சேருகின்ற திருவடிகளை உடையவன் அப்படிங்கிறது தான் கோவிந்தன் அப்படிங்கிற நாமத்திற்கான பொருள் அப்படிப்பட்ட அந்த கோவிந்தன் இருக்கிறானே அந்த கண்ணன் இருக்கிறானே அந்த கிருஷ்ணன் இருக்கிறானே அவனை போற்றி பாடுவதற்குத்தான் நாங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறோம் எழுந்திரு நாம் போவோம் நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் தெரியுமா ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மனம் குளிர்ந்து நாம் பாடுவதை கேட்டு நாம் அவன் பால் பக்தி செலுத்துவதை கேட்டு அவன் மகிழ்ந்து நமக்கு அருள் தருவான் இதுதான் இன்றைய பாசுரத்தினுடைய பொருள் கேழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறு வீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா வென்று ஆராயந்த அருளேலோர் எம்பாவாய் இந்த இடத்துல மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை அப்படிங்கிற வரிகள் தான் இன்றைக்கு 
நாம் வந்து கூர்ந்து கவனித்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று கம்சன் கண்ணனை அழிப்பதற்காக எவ்வளவோ முயற்சி செய்கிறான் பலவிதமான அசுரர்களை அவன் ஏவிவிட்டு அவர்களெல்லாம் கொல்லப்படுகிறார்கள் இதனால கம்சனுக்கு எப்படி அவனை அழிப்பது என்று தெரியவில்லையே என்று ஒரு கவலை அந்த நேரத்தில் அந்த கம்சனுடைய உயிர் நண்பன் கேசி என்கின்ற ஒரு அரக்கன் அவன் சொல்றான் நான் இருக்கும் பொழுது நீ கவலைப்படலாமா மற்ற அரக்கர்கள் எல்லாம் அழிந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் என்னிடம் அந்த கண்ணன் இருக்கிறானே அவனுடைய எந்த வீரமும் பலிக்காது நான் வந்து வீரனுக்கெல்லாம் பெரிய வீரன் ஆகையினால அந்த கண்ணனை அழித்து விட்டு உனக்கு மரண பயம் இல்லாமல் செய்கிறேன் நீ கவலைப்படாது அப்பொழுதுதான் நான் உனக்கு நல்ல நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி கம்சனுக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு அந்த கேசி என்பவன் ஒரு ராட்சச குதிரை வடிவத்தில் ஆயர்பாடிக்குள்ளே நுழைகிறான் நுழைந்து கண்ணனை அழிக்க முற்படும் பொழுது கண்ணனிடம் நடக்குமா கண்ணன் அவன் மேலேறி அந்த குதிரையினுடைய பிடரி இருக்கிறதே அதை பிடித்து அந்த ஆயர்பாடியே நடுகுகின்ற வகையிலே அவன் பிடித்து அந்த குதிரையை அடக்க முனையும் பொழுது அந்த குதிரை கத்துகிறது அப்படி நடுங்கும்படி அது கனைக்க அதோடு போர் செய்து அதை வீழ்த்துகிறான் அதாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அரக்கனை அந்த கேசியை வீழ்த்தின காரணத்தினால தான் அவனுக்கு கேசவன் என்ற ஒரு நாமமும் வந்தது என்று சொல்லுவார்கள் இந்த இடத்துல மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தாள் என்பதன் பின்னாலே இது போல் அரக்கர்களை எல்லாம் அவன் அழித்த அந்த பிரதாபங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பாசுரங்களை சொல்லும் பொழுது அந்த பிரதாப சிந்தனை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த அந்த அது பிரதாப சிந்தனை வரும் பொழுதுதான் நமக்குள்ளே அவன் பரிபூர்ணமாக நம்ம வேற எதையும் நினைக்க மாட்டோம் அதை பத்தி மட்டும்தான் நினைப்போம் அந்த சம்பவத்தை பற்றி மட்டும்தான் நினைப்போம் அப்படி மனம் இருக்கிறது அப்படி அதை மட்டும் நினைக்க ஒன்றை நினைப்பது ஒன்றி நினைப்பது அதற்கு பேர் தான் பக்தி அதனால பக்தி புரிவதற்கு இலகுவாக இந்த பிரதாபங்களை எல்லாம் தன் வரிகளிலே சொல்லி நமக்குள்ளே ஒரு காவிய சுவையையும் ஏற்படுத்தி நமக்குள்ளே பக்தி செய்வதற்காக நம்மை அண்டாள் நாச்சியார் தூண்டுவதோடு நம்மை கைப்பிடித்து அழகாக அழைத்தும் செல்லுகிறாள் ஒரு வழக்கம் போல மிக அற்புதமான வார்த்தைகளை கொண்ட பாசுரம் இந்த எட்டாம் நாள் பாசுரம் நாளை ஒன்பதாம் நாள் பாசுரம்